c'est le National Expo Strategy. C'est un document qui vient d'être préparé par Enterprise Mauritius avec la collaboration de International Trade Center. Beaucoup de choses qui dans ce document-là, qui pour faciliter nos entreprises pour être capable d'exporter. Et ban défi, par exemple, Brexit, par exemple, ban trade agreement et tout, à ce moment-là, la situation peut être plus difficile. Et nous besoin quand même une stratégie pour permettre surtout nos entreprises mauriciennes capable d'organiser pour pouvoir exporter. Donc ce document-là, il y a dans sa direction-là. Et il est couvert à plusieurs secteurs. Il est couvert au fait sept secteurs. Donc le PME, il est couvert le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture, le tourisme et plusieurs autres agriculture et tout. Et, et, tout. et l'implémentation, on besoin de dire que là aussi, nous pouvons gagner un coup de main de International Trade Center pour sa implémentation là. Bonne cause avec l'exécutif directeur, Mme Gonzalez, et l'une d'accord pour lui donner un accompagnement tout au long de l'implémentation. Il n'y a pas un, un parcours que comment dire, puis terminé d'ici deux mois, trois mois, quatre mois. Il y a un long parcours, mais il y a un parcours qui pour rassure quand même tout ça un exportateur là et pour encourager quand même un entrepreneur mauricien vous êtes capable de commencer le travail pour viser l'exportation. Le rapport provide un très comprehensif assessment of the main strengths and weaknesses of our export sector and the challenges it will have to face in the short term to the long term. The NES also proposes actions on cross-sector strategies including skills development, innovation, branding, institutional alignment, and SME integration. And I'm pleased to see that the report also formulates an export strategy for retreats as part and parcel of the national export strategy of Mauritius. Overall, I'm particularly impressed by the way that the NES is anchored to government's long-term vision of an inclusive, high-income economy as it proposes actions to ensure that export development promotes not only economic growth, but also social development. That government will encourage the private sector to fully participate in the revival of our export sector. We will continue to remove any hurdles to investment and to setting up businesses and accelerate our plan to internationalize our SMEs.